مرحبا بكم في فوكسور ديجيتال شو سبيسياليزي في حرية التعبير وحق نفاذ إلى المعلومة معايا اليوم مهدي غزاي سالو مهدي عسلامة كريم وعسلامة متابعي فوكسور الكل في تونس كاملة في اثناش ولاية وسبيسيال موف اليوم معنا من الكيف ومن القاسرين معنا من الكيف معروفة برشا في الكيف يذكر لي الاسوسياسيون هذي وخاصة سيكا اف ام شهلا مرحبا بك مرحبا كريم مرحبا مهدي مرحبا بكم الكل اما ماهيش وحده شاله معانا جلال جلال جنا من القصرين وهو يمثل سيليوم اف ام صباح الخير جلال صباح الخير مرحبا بكم الناس الكل جلال علي اذاعه سيليوم اف ام القصرين مرحبا بكم اليوم راهو صحيح ليميسيون على حقنا في هذه المعلومه وحريه التعبير اللي هما يظهروا دي هكا دي كونسيبت صعاب وكل شيء ما تشوفوا باش نعملوا الجو على الاخر صح نبداو بضيوفنا اليوم اللي هما اكثر من ضيوفنا راهو خاطر احنا اللي راديو ريجيونال اللي شاركوا معنا ديما هما زاد يعملوا في, في الاخر الكونتوني نتاع ليميسيون معنا هكا الوقت ديما فما كل نكهه نتاع كل بلاصه وشنو الاسرار نتاعها احكي لي سهله الاسوسياسيون نتاعكم كي نحكي لنا شويه فيسا فيسا على الجمعيه نتاعكم بي. جمعية شباب نحو الرياضة هي جمعية تأسست في 2014 الهدف مؤسسة مجموعة من الشباب والهدف منها انه يعني نكونوا شباب رائد في برشا مجالات بدينا وخاصة خاصة في الحوكمة المحلية في بون احنا نكون نفاذ معلومة بيت بالصيب انت ما نحن خدمنا عليه برشا في الزيدة عنا نطمحوا انه بعمل بدينا نخدموا على الجوفرنس وكان مي بعد في 2018 توجهنا شوية للميديا من 2018 ونحن نتوه في الميديا دونك كي ما خلقنا شباب انه يشارك ويحضر في مجالس البلدية ويعطي رأيه في اخذ القرار كي ما توه مركزين على الميديا ان كونوا شباب دي جورناليست دي سيتوايا عادي نرجعوا نكون دي جورناليست وهم يكونوا فعاليين في المجتمع في سيرتو في جهتهم في الكيف. شالة كان فهمت معناها كان كان فما شاب ولا شاب مغروم معناها بالجورناليزم والصحافة والراديو ينجم يجي للجمعية وانتم تكونوا. بالطبيعة هذيك هو الهدف يعني اللي نحن من الأول نخدو جروب نكونوا نجيبوا دي زيكسبير بعد نحن الراديو والجمعية هما اللي ياخذوا الشاب هذيك وينتجروا في الراديو ويكون مكان من حالة انه ينشط وحده هكي على الفيسبوك يهبط في دي ستاتيو يولي ينشط في باللي تكنيك تاع الميديا يدخل في المجتمع هذا تاع الميديا ومتاع الحرب تاع الميديا والناس الكل تنجم تولي عضو وتاخذ لي فورماسيون هذوما ولا فما دي كونديسيون فما شروط الحقيقة فما شروط يعني مش أي واحد خاطر ديما ركزوا على اللي بروفيل نتاع الشباب داكور شنو ما شروط؟ الشروط هو انه يكون ناشط انه يتبع لي زاكتواليتي انه سيرتو انه ناشط في جمعيات يعني هذيك اكثر حاجة تأهلو انه يدخل للرجوع دا كردو معناها الغراب جلال احكي لنا على الجمعية نتاعكم اوكي جلال علوي اذاعة سيليون اف ام الاذاعة هذه هي وليدة العشرة سنوات ما بعد الثورة مولود جديد في الجهة كان حلمة نتاع شباب حلمة نتاع تبليغ صوت الياسرين في خاصة في أيامات ديسمبر 2010 أيامات الثورة مع فوز الزخم اللي صار في مدينة الياسرين في ولاية الياسرين خصوصا الياسرين وحي الزهور والنور وتالا صوت الياسرين كان أمداته السلطة في الوقت هذاك الأحداث اللي صايرة في شوارعنا وفي مدننا قليل يسمع بها لولا بعض القنوات اللي دخلت في الوقت هذاك بمراسلها و وبالفرق نتاعها اللي جو خفية من الياسرين قرر الشباب هذا باش يحدث راديو ويب يبلغ صوت الياسرين يبلغ مشاغل الياسرين يبلغ الاحداث اللي صايره في الياسرين الحلمة مشته وطورت بعد الغاء المراسيم اللي كانت تابعه لجمعيه الوزاره الداخليه حدثنا جمعيه هنا الياسرين الثقافه والاعلام اللي بعدها كي زاد الديمقراطيه الوليده انفتحت شويه واحدثت واحدثت الهيكا قدمنا مطلب الحصول على رخصة الحمد لله تحصلنا على الرخصة هذه وسمينا الراديو هنا الياسرين الفترة هذه لكن نظرا اللي ثم معناها راديو اخر على فهم في الجهة تقارب الاسماء وحتى في صبر لراء صار لنا نوع من القلق نخدمه لكن 
حسينا روحنا ما تحصلناش على النتائج بتاعنا قرر قررنا باش نغيروا التسميه هذه اللي اليوم الخامس اليوم هي اسم الجسرين الرومانيه وحتى شعار بدلناه بدلنا قوس الجسرين الرومانيه اللي مازال شاهد لحد الان على الحقبه هذيك تطورت معها الحلم تطور معها العمل الحقيقه في الفتره بعد تبدل الاسم حتى العباد تشجعت حتى الناس ولا صدى الاسم هذا يرم في خيط اللي صارني كله في اذان اللي صارني كل الحمد لله من الاذاعات اللي بقت راكزه واللي بقت موجوده برغم تم زوج رؤساء اخرين للاسف تسكروا في في جسرين نظرا للظروف الاقتصاديه المرتبه للاذاعات هذه لكن نحن استمرينا وحافظنا على الديمو بتاعنا وحافظنا على الخصوصيه والمنتوج والاعلامي الجسري يعطيكم الف صحه شال احكي لنا كيفاش تعديوا الجو الحجر الصحي في الكيف الحجر الصحي نحن الحقيقة من الأول كنا في بالنا هكا كيف باش نبقى صفر يعني عدد في بالنا ما فماش حتى واحد من بعد تفاجأنا هكا فجأة مرض مرض راجل هنا في في كيف هو مشى يعمل في في عملية في في أريانا وتعداء من وقتها الحقيقة العبيد الكل ولد خايفة يعني صارت لنا كيك الفزعة مش يعني كيف الكل ما عادش فاهمين خاطر هما عطونيش المعلومات الصحيحه يعني الراجل هذا منين تعدى بالضبط ثم شكون اللي قال اللي هو تعدى من جهه من غادي من تجروي وثم شكون اللي كي جا لهنا في السبيطار كيف عدو الطب في الكيف دونك نحن الطب الكل حطوه في الحجر الصحي الاطار يعني الطبي وشبه طبي كلهم في الحجر الصحي تجروين دخل بعضها حتى في كيف زيد ولا العبيد تقول زعما انا خرجت زعما وين مشيت البلاصه هذيك البلاصه مشى لها الراجل وقت العباد الكل شاكه في روحها <hesitation> العباد الكل شدت ديارها <تصفيق> يعني واحد بارك راجل واحد حكم في ولايه كامله <hesitation> بون نحنا في الراديو كملنا نخدمو ونقصنا من البرمجه انا بيرسونيلمون نخرج يعني كل يوم <hesitation> نحنا الراديو نتاعنا في وسط البلاد دونك كل يوم ونشوفو كان في الحرس كيفاش يبك ال <hesitation> بكراها ابو خارجين يعني نعدوها تريسكو نصوروا نصوروا من البيكون ونصوروا في في الشرطه يعطيكم الصحه وجلال وانتم في الجسرين شنو جو الحجر الصحي كيفاش عشتوه؟ الحقيقه في الجسرين الحجر الصحي في خاصه في الايامات الاولى نهارين الاولى ثلاثه العباد بالذات ما هيش فاهمه ما كانش في الحجم اللي كنا ننتظروه برغم حاله الفزع والهلع اللي موجوده في البلاد لكن بعد ولا بريسك حجر صحي عام يعني الناس كل ملتزمه كان لنا الحقيقه نحن كاذاعه سليم فهم دور كبير في الشيء هذا شنو عملنا كيف القرارات اللي تاخذ الكل ممكن من الاذاعات الاوائل اللي هبط بيان وبلاغ الناس الكل هبطت كذلك الطريق بتاعها تحكمنا في الطريق معناها نقصنا قرابه 25 معناها اكثر من 75% من الفريق العامل ما عادش تم ضيوف قمنا بتعقيم الاذاعه والدخول والخروج ولا كيف الشروط الصحيه اللي متعارف عليها حدثنا فريق عمل القار فريق العمل القار هذا يتالف مني في شخصي من مدير البرمجه صديق حسين هرميسي من مدير الاذاعه محمد صالح محمد صالح قهري من صديقنا عبد الله مغران معناها يتالف من يتالف من اربع ناس نستعملوا في سياره نطلع فيها كان نحن نمشي فيها كان نحن عندنا كيف وسائل تعقيم اللي الحقيقه معناها بمجهودات من بعض حراير وحرار الجسرين اللي ساهموا معنا خاطر الفتره هذيك حتى الكبيستي قصت على الاذاعه حتى الموارد معناها ولت شحيحه برشا الفريق هذا كان نقول لك معناها يخدم قرابه 18 ساعه ل 24 ساعه سير تيران كل شارده وارده في الجسرين الا ويكون المستمعين والمشاهدين عليها في بث مباشر او في كان ما هيش حاجه تستدعي تدخل في بث مباشر نعملوها نعملوها في شكل فيديو بثوها معناها بعد وقت وجيز معناها الفريق هذا الحقيقه خدم خدمه كبيره برشا لي فيديو لي لايف نتاعو برغم معناها ياسرين وما عندهاش التقاليد العالميه الكبيره لكن عنده ألاف المتابعين وألاف المشاهدين تنجم ترجعوا حتى الأرشيف بتاع الفترة هذيك وتشوفوا الفريق هذا يتعرض للعديد معناها الحاجات اللي توا بعد 
فيها اللي ضحك فيها اللي بكي فيها حتى تعرض حتى حتى نختار في بعض الاحيان في في قلب موضوعنا معناها الحقنا في هذه المعلومه وحريه التعبير اذا اللي باش نرجعوا لهم بعد بون بدينا نشوقوا تو اما كما قلت لكم باش نعملوا جو كما قلت لكم باللون والجو المسؤول على الجو والبهجه في الايفيسيون هو مهدي غزالي مهدي شنو حضرت لنا؟ الجو باش يكون عن طريق كويز دونك جلال وشهلة باش نسالكم سؤالات كل سؤال نعطيكم فيه احتمالات وانتوما نشوفوا شكون ينجم يجاوب اكثر كريم تنجم انت زاد تشارك معنا وانت زاد اللي تفرج فينا تنجم تجاوب وتحط اون كومونتير الاجابات نتاعك دونك شهلة وجلال جيسبيغ حاضرين باش نبداو بالسؤال الاول الو ترتيب تونس في 2010 معناها قبل الثورة ترتيب تونس في 2010 في حرية الصحافة والتعبير حسب منظمة مراسلون بدون حدود. دونك من جملة 178 دولة في 2010 هل تونس في المرتبة 50 هل تونس في المرتبة 92 والا في المرتبة 164 شكون يجاوب؟ بتصور 164 164 والاجابه صحيحه من جمله 178 دوله في 2010 تونس كان في المرتبه 164 معناتها تو عندنا 10 سنين بعد قبل قبل 2020 كنا في المرتبه 164 المعايير هذه كانت حسب منظمه مراسلون بدون حدود كانت ظروف عمل صحفيين الانتهاكات وسجن الصحفيين والاطار القانوني في تونس النقطة هذه باش تمشي للجلال خاطر جاوب قبل دونك شهلة تنجم ترجع روحك في الكيستيون الثانية تاع الزيسبيس حاضرة البوان راهو باش يمشي النقطة تمشي اللي شكون يجاوب من الأول وأنت زادة راهو تشارك معنا تنجم زادة تربح دونك أون كومونتير السؤال الثاني قداش من مرتبة قدمت تونس من 2010 ل 2020 معناتها من 2010 ل 2020 قداش من مرتبة قدمت فيها تونس في حرية الصحافة الاحتمال الاول عرفت لكم ثلاث احتمالات الاحتمال الاول 23 مرتبه الاحتمال الثاني 65 مرتبه والاحتمال الثالث 92 مرتبه 65 والاجابه عند جلال مره اخرى دونك 92 مرتبه تونس قدمت في 10 سنين تونس حاليا في المرتبه 72 في 2020 2019 حافظنا على المرتبه نتاعنا نتاع 2019 اللي كانت زاد 72 ويا ويا كريم تعرف اللي امريكا مثلا في العشر سنين هذوما وخرت 25 مرتبه كانت في المرتبه 20 ولات في المرتبه 45 مش بعيد علينا برشا وفرنسا في المرتبه 35 وكانت قبل في المرتبه 40 معناتها هذا ما طورتش برشا وهذا معناتها تونس فريمون يعني 10 سنين هذيا خلينا اون سو رون كونت بالبروغري في حريه التعبير وحريه الصحافه اللي حققتها تونس في العشر سنين هذيا وهذا يجي عن طريق زاد الاذاعات كيما سي كا اف ام وسيليوم اف ام واللي يعطيكم الصحه. دونك السؤال الثالث السؤال الثالث سهل تنجم تسمع فيه انت اول نقطه توا في السؤال الثالث وباش نبدا بك انت باش نبدا بك انت تجاوبني على هذا وبعد هكا في جلال. السؤال الثالث دونك عندنا احنا في تونس هيئه هيئه الحق الى النفيذ الى المعلومه، الهيئه الوطنيه للنفيذ الى المعلومه. دونك قداش من قضيه الهيئه هذه قدمتها من 2000 في 2019؟ هل هي 640 قضيه؟ هل هي 1591 قضيه؟ والا 3655 قضيه؟ 3000 وكذا؟ 635 قضية. نقول 3600. 65 وجلال؟ نتصور في ال 1000 قضية. وجلال ثلاثة تبر جلال. أي 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 أي. هو صحيح في 2019 الهيئة هذه الهيئة هذه رفعت 1591 قضية. منهم 1000 قضيه معناتها وصلوا لل... وصلوا الى نتيجه كو سوا معناتها ب قالوا وي ولا قالوا نو ولا سايتي غوجوتي في المجموع فما 400 قضيه اجبرت الاداره معناتها المع... الاداره المعنيه ب الى النافذ الى المعلومه دونك المواطن ولا المؤسسه اللي قدموا رفع القضيه وصلوا الى النتيجه 
شكرا كريم شكرا جلال الصراحه شهله مازال فما تويد اخر من بعد و ان شاء الله جيسبير ما عنديش تربح انت. ان شاء الله راهو ما خسرش شيء مازال الكويز الثاني لازم تزيد تربح ويظهر لي في قداش من سؤال الكويز الجاي فيه. في ثلاثة سؤالات زادا وباش نحكيو على حكينا بكريكا على شهلة حكيت على زانتوكس اللي كثروا في جهة الكيف وعلاش هذاك الكيس يكون على انفو ولا انتوكس. سي تخي بيان ميرسي مهدي والله تعلمنا برشا حاجات ويمكن نقول لك القايل عليه تونس تو مؤخر احنا عندنا حرية تعبير وثورة وكل شيء علاش تونس في المرتبة 72 برك آه على خاطر فما مؤشر مهم هما لي آه كونديسيون تاع الخدمه تاع الصحفيين وخاصه يقولوا لي كونديسيون ساعات آه الكونتراتوات راهو فما اكثر من نص الصحفيين توانسة ما عندهمش كونتراتوات حاجه واكثر من 60% آه يخلصوا اقل من الكونفونسيون ما تعرفوا في كل خدمه فما كونفونسيون قداش تخلص المينيموم كيما سميق نتاع كل خدمه هما اغلبيتهم اليوم يخلصوا اقل من السميق اللي في الكونفونسيون، انا نقول سميق معناه اما هو نورمالمون نقولوا له سالير مينيموم هذاك، دونك هكا علاه زاد توخر بينا، صحيح اللي نقصوا الاعتداءات على الصحفيين، صحيح زاد الاطار القانوني تحسن برشا، فهمت احسن حتى من برشا بلدان متقدمه، لكن مازالوا ديما الحلقه الضعيفه هي الصحفي ولي كونديسيون اللي يخدم فيهم. بون ديما نحاولوا نحاولوا نقدموا خاطر سيتو البيريود هذي زاد فما برشا ضغط وفما هكا ضغوطات في البرلمان على قوانين اللي تمس حريه التعبير وتمس زاد من استقلاليه الصحافه فما محاولات هذاك هو راهو فما شكون يجبد على اليمين فما شكون يجبد على اليسار وفي الاخر نحاولوا نربحوا كمان ونربحوا خاطر من الاخر زاد ننساو راهو حريه الصحافه ما هيش امتياز صحفي راهو حق المواطن في الاخر توا باش تعداو الغوبريك اللي يحبوها برشا وتوكا في ليميسيون الاولى برشا ناس عجبتهم هي الغوبريك فري ستايل فري ستايل احنا شنو ما قلنا لكل جهه اللي تحب ورينا اللي تحب من الجهه ولا احكي لنا اللي تحب ما غير حتى كي تشارج ما غير حتى حاجه اوبليغاتوار دونك خلينا نمشيو للكيف يا سادة ويا مادة يدلني ويدلكم على طريق الشهادة قالك في هاك العام تم جماعة نهار كامل من بر البر سارين فوق الأرض على الأخبار غايرين جمعية خدامة كل نهار من مؤثر مؤثر جمعية معروفة بأعمالها الصالحة تعاون الناس وما تبخلش على بلادها تعبة شاقية باش تحسن جودة المرفق العمومي نهار قروا باش يمشوا يجسوا الأحوال من المدينة مانيش خارجين من قبل مش من توا في مصلحتها مخمين علاش لا نزيدو نتفقدو أحوالها ونبدو من الصباح لإدارة سبيطار الكيف سارين أيا من غدوة قصدو ربي وصلو قالو ضيف ربي قالو لهم مرحبا بيكم اتفضلو سألو تيمين ومول الدار مينجمش يجي يحكو معانا قالو لهم مينجمش يجي أما تو نقولولو ميهمكمش ولاو هكا الجمعية سبقوا حسن النية خلولو مطلب في حق النفاذ للمعلومة وقالو نرجعو في غير وقت تترفض هكا المطالب من غير تبرير بالرغم من حقهم ومن حق كل شخص في الاطلاع على نشاط الهيكل العمومية بموجب القانون الأساسي عدد 22 سنة 2016 من المتعلق بالنفاذ للمعلومة ملا شنية هالحكاية حاروها جماعة في أمرهم إش باش نعملو إش باش نعملو برا نتفهموا الوضعية ونحاولوا نقص عليهم الشارج ونقدموا المطالب على مراحل وهذا هذه الدبارة وهذا اللي صار مرة على مرة توصلهم مجموعة من المطالب بعد فهمت لدار المساج وقرر المسؤول يستقبل الجمعية أيا قالوا الحمد لله هديتنا عند ربي المفيد نخرجوا بنتيجة هذا اللي مشي في بالهم حتى بدي لحدي كانت علي هو يسأل على العلا وبنت العلا وكانت عليهم هما ماخذوا حرف من صرف دخلهم البيت خرجهم الخوخة قال لهم ندرسوا المطالب ونجاوبوكم وكما العادة كلام هزو الريح يوسع البيل هكا جمعية لكلو لملو في حقهم انكبشين وعلى مبادئهم مركزين يعاودوا يبعثوا هكا المطالب وكيف ما يقولوا الدوين ينقب ارخام هالمرة يوصلهم الاخبار اخبار غير الاخبار اللي كان يستنون واللي هو اخبار اقالة المسؤول مكتوب تمشي ناس وتجي ناس وتبقى مصلحة البلاد فوق الراس 
خلينا نجربو ميلا من جديد والناس جناس والحمد لله هالمرة ما خابوش كان انسان متعاون وعاه الاساس حطو يد في اليد باش يحاولو يخدمو البلاد والناس المعنى من هالحكاية قانون حق النفاذ للمعلومة ما هوش المشكل هو الحل كان عرفت كيفاش تعامل معاه وتوظفو اما المشكل انو باش تفهم هالكلام وتطبقو حاجة ترجع لنظرتك ولشخصيتك وكيف ما قالوا ناس بكري خبيزة من عند باشر وهذا حد نعيمة ولا كبش من عند كاشر ما يعرف للناس كيما يعطيكم الصحة شهلة وسيكا اف ام وذي بالرسمي كريم احسن اكزامبل على العلاقة بين الجورناليزم سيتويان دونك الصحافة المواطنة والامباكت على الادارات نتاعنا والمنتعمون لوبيتال سبيتار الجفنين في الكيف فغيمو يعطيكم الصحة اي نقف راي نقبلوا للشمال نقبلوا للوسط اكثر شويه تو نهبطوا من الكيف القاسرين جلال اش عملتونا في فري ستايل حضرتونا؟ الحقيقه في الفري ستايل عملنا حاجه مختلفه على الاخرين في الكيف احنا نعرفوا اللي ثم خاصه في فتره الحجر الصحي هذا ثم تضارب بين السلطه المركزيه والسلطه المحليه ثم صراع شفناه في خاصه في الاول صار ولينا قلنا نمشوا بلدية الأم في القصرين بلدية القصرين بدينا اللي متأسسة سنة 45 معناها بلدية القدم اللي حتى في وقت قبل استقلال تونس بلدية الكبار في البلاد قلنا خلينا نشوفوا مدى استجابتها لنفاذ المعلومة معرفتهم بنفاذ المعلومة عندهم مكلف بنفاذ المعلومة ولا لا مطبقين الشروط اللي جت في مجلة الجامعات اللي منهم أحداث مكلف بنفاذ معناها معناها الاجراءات هذيك الكل اللي تتعمل في البلديات خاصه نحن نعرفوا اللي ثم تقييم لدى البلديات وكل بلديه تاخذ نوت على الشفافيه وعلى نفاذ المعلومه وعلى الحوكمه هذوك من الكل اتصلنا بالمكلف بنفاذ المعلومه خذينا من عنده برشا اسئله سالناه على نفاذ المعلومه في البلديه شكون يجيه المواطن قاعد يقبل على نفاذ المعلومه ويتبع في المواضيع شنو هي المواضيع اللي قاعد يتبع فيها معناها دوسكي عنده حلقه علاقه بالحوكمه المحليه باين تفرجوا في الفيديو من بعد نعملوا دي بريفينغ زيد تعطينا السن نحكي شويه عن نفاذ المعلومه خاصه في بلديه القصرين نحن من النهار الاول اللي خرج القانون هذا مطبقينه حتى من 2011 وقت اللي كانت المراسيل بقى شوي عندنا المواطن في القصريه مدينه القصريه مازال مش واعي تماما بمدى اهميه الوثائق هاي القانون هذا عاده عندنا شويه جمعيات نشطه في مدينه القصريه هم اللي قاعدين يطلبوا في هالمعلومات هاي حسب الوعاء فما اللي يطلب في سيدي فما اللي يطلب شفويا فما اللي يطلب حسب الوثائق عندنا معدل الغرض وثائق تنفيذ عندنا معدل كل واحد كيفاش يطلب وعندنا مستشارين زاد يطلبوا في المعلومات عن طريق نفاذ المعلومة عندنا جمعية بوصة أو منظمة بوصة ناشطة جدا في هذا المجال هذا عادة تطلب دوريا في الميزانيات في الصفقات في الأزمات تطلب كل شيء ونجاوبوها بالنسبة للجمعيات عندنا في القاصرين الناشطين منهم اللي يطلبوا قاعدين نجاوبوا فيهم ومدة الإجابة نحن في بلدية القصرين بصراحة قاعدين خلال يوم يومين ثلاثة أيام ماكسيموم بالكثير نكون لبينا الطلب والمطلوب منا هو الإجابة وليس الاستجابة المواطن أو الجمعية أو المنظمة تطلب معلومة تحدد بالضبط شنو الوعاء اللي حاجة به وشنو هي المواضيع بالضبط نجاوبوه مش بالضرورة نستجيبوا لطلباتها معناتها نجاوبها على نجاوبها على الدوسي الفلاني أو عند الإدارة الفلانية أو المكلف الفلاني أقل في الأقل من المدة القانونية نحدد القانون خلال يومين ثلاثة نجاوبوه تقريبا هذا هو تقريبا هذا هو ما عندناش مشاكل بالنسبة للبلدية القاسية ما عندناش مشاكل في نفاذ المعلومة طبعا في العطور القانونية كل من يطلب معلومة يفيدوا بها في العطور <تصفيق> جلال انتم بعد ما انتجتوا الفيديو هذايا شنو حسيتوا من الاخر شنو الكونكلوزيون اللي نخرجوا بها؟ الحقيقه بعد الخدمه اللي خدمناها مع بلديه القصرين واللي شفناها علاش مشينا غادي باش نشوفوا شنو هي اهم النقاط. الحقيقه المواطن مقصر في حقه وفي حق القانون الاساسي هذايا، المواطن مازالت عنده ضربه بيه نوعا ما. 
معظم الملفات اللي لقيناها في البلديه اللي تعمل فيها المعلومه هي المعطاه البلدي وهذه حاجه هذه المجلس البلدي يحب يشوفوا شنو هي الحاجات اللي سبق سبقتها من ميزانيات والمشاريع وحتى الموجود توا خاطر بلديه القصرين تعاقب عليها زوج رؤساء في فتره العام هذوما المنظمات عندها وعي باهي في الجهه قاعده تقدم كي طلعنا على الملفات في البلديه طلعنا عليها مختلف الملفات المعلومه الاجابات كانت حينيه تم حتى في نهارين تم في ثلاثه ما تجاوزوش الاجال ما عندهمش اشكاليات في تجاوز ال 20 يوم ما عندهمش اشكاليات في الاعتراضات باش نحكي بكاسكيت اخرى انا ممثل لمنظمه بوصله في بلديه القصرين كيف سبق وتعاملت معاهم البلديه الاجابه كانت في الاجابه كانت اضافيه حتى حاجه قالوا عليها لا وهذه الحقيقه حاجه تنبض معناها نتمنوها في في البلديه هذه عكس ادارات اخرى اللي نعرفوها ما ثماش تجاوب وثم حتى ادارات في الجهه ترفعت بها قضايا بعد استيفاء اللاجئين والشروط الكل. جلال تنجم تفسر ولا عرفتش عليه فما ادارات تكون تخدم هكا وتكون في الشفافيه ولا في المعلومه وفما ادارات تتكتب على المعلومه. هي حكاية ثقافة ولا فما حاجة أخرين؟ أه الحقيقة أول حاجة ثم حكاية ثقافة وضعف تكوين للأعوان المكلفين بنفاذ المعلومة. وثم إدارات ما هيش مخصصة أعوان المكلفين بنفاذ المعلومة. أه كذلك ثم تقصير من ممكن من أه الحملات نتاع المناصرة للقانون هذايا حملات التعريف به في الجهة. هذيك كيف كيف ما نجموش نلوموا الإدارات الكل، لكن الإدارات اللي عندها مشاكل خاصة خاصة هو المجلس الجهوي في ولاية الياسرية. اللي في فترة ما ما يعطيش المعلومة ما حبش يعطي المعلومة صحيح ما جددناش معاه العملية لكن في القريب بعد ترجع الأمور العادية بعد الحجر باش نعاودوا نجددوا نشوف المطالب لكن المجلس الجهوي ثم خاصة أنواع معينة بتاع معطيات ما يحبش يعطيها التجهيز كذلك عنده ديما تحفظات الصحة كيما حكيت صديقتنا من الكيف شيء نعطونا في الأجال لكن زادوا اعطيني نسخه بطاقة تعريف واعطيني مطلب ورقي صح معناها الورقه الرسميه هذيك بتاع الهيئه اللي فيها كاشي السلطه وكاشي الدوله قال لك لا تعملي مطلب ورقي باسم المدير الجهوي اللي هو اون برانسيب ما يجيش. لا كورد معناها مازال تعالنا ثنيه طويله باش هذا نرسخوا الثقافه. بتاع نضال كبير في, في على القانون الاساسي لنفاذ المعلومه. وكيفاش نجموا؟ وي وي مهدي كريم وحبيت جست نقول حاجه اللي راهي هذيا ماهيش خاصه بالكيف وماهيش خاصه بالقصري معناتها سبيتار في الكيف والاداره الجهويه بتاع القصري راهو في 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 ديكلاراسيون رئيس الهيئه الوطنيه لنفاذ المعلومه في 2019 عبر زاد على على منظمه كبيره كما كما الجامعه التونسيه لكره القدم وحكي على الصعب الكامل اللي لقاه باش ينجم يطبق معناتها برشا برشا قضايا رفعت للنفيذ المعلومه في مع جامعه التونسيه لكره القدم. أه شنو نجموا نعملوا معناتها المجتمع المدني كيفاش نجم يساهم جوستومون باش تولي عند المؤسسات الثقافه هذه نتاع راهو النفاذ الى المعلومه راهي مش مزيه راهو حق المواطن جلال حسب رايك شنو نجموا نعملوا؟ الحقيقه لازم في الفتره الجايه تكوين مؤسرين او مدربين في القانون الاساسي لنفاذ المعلومه اللي هو بيدو يكون جيل جديد من الجمعيات ومن الشباب ومن الشابات اللي يكونوا هما حجر الاساس للمرحله القادمه منهم هما يتكونوا الادارات لما لا حتى الادارات مع تكوين في المجال هذايا خاطر الناس كل ما ناقصه المواطن كل سؤال اداره خلي العباد تفهم ولا حتى علاش ما تعملش ملتقى وطني لنفاذ المعلومه تحضر فيه الاطراف الكل او مثلا جامعه صيفيه او ملتقى كبير خلي العباد تستانس وتفهم وتصير فيها ورشات تدريبيه خاطر سيرتو الادارات ناقصه برشا في المجال هذايا ما عدا شويه في علاقه بسلطه محلية أو العلاقة المباشرة بالمواطن الأخرى كل فيها تقصير وفيها عدم المال بالموضوع هذا يعطيك الصحة جلال أي شو شوفوا كان سهلة والكيف تعمل ريمونتادا مهدي الكويز الثاني 
الريمونتادا شهلت نجم تكون مع الكويز الثاني بكريك حكينا على برشا ديزانفو انتوكس اللي صاروا في الكيف والكويز هذا باش يكون على انفو انتوكس دونك انا باش نقول لكم حاجه تقالوا على الكورونا فيروس في فتره الحجر الصحي وانتم باش تقولوا لي انفو والا انتوكس اللي باش يجاوب بلول باش نعطيو النقطه كريم نجم تلعب معنا زيدا واللي تفرجوا فينا اون كومونتير انفو والا انتوكس نبداو بالفاكتس الاول احنا في تونس عنا اقل عدد اصابات مقارنه بالجزائر ومقارنه ببلدان اخرى تشبه لنا على خاطر اون بارتي الميكله نتاعنا حاره انفو انتوكس انتوكس انفو النقطه المره هذه باش تمشي لشهله هي انتوكس فما دراسه صينيه تقول ان الحروريه والبيمون هم عملوا دراسه على البيمون والفلفل وكل ما عندهم حتى تاثير على انتشار الكورونا فيروس واحنا في تونس كان عندنا اقل عدد اصابات مش على خاطرنا ناكلوا في الهريسه. لا خويا الصينيين معروفين اللي هما اعداء الحروريه واعداء الهريسه نتاعنا هكا على تو سامبلومون عملوا الدراسه هذه لكن انا شخصيا ناكل كل نهار كل نهار ناكل توب هريسه توب هريسه في النهار ما عنديش كورونا وهذه الحجه الاولى اللي الحروريه عندي عندك. الفاكتس الثاني وهوني جلال تنجم ترجع في المسابقه. وانتم ما زلت فينا انفو انتوكس الحيوانات الاليفه نجم تكون ناقله للفيروس. لا انتوكس فعلا مرة هذه جالي الجواب قبل يا شهله دونك واحد واحد الحيوانات الاليفه <تصفيق> ماهيش ناقله للفيروس كيما معناتها كيما الانسان اما تنجم معناتها كان عندكم قطوس معناتها يخرج مثلا يمس زبله ولا حاجه لازم بعد نصفوه كان كيما اي سيرفاس تكون اون كونتاكت بالفيروس ولكن الحيوانات الاليفه برشا توانسه لوحوا برشا حيوانات في فتره الحجر الصحي وهذه حاجه مؤسفه للغايه خاطر هما ما همش ناقلين للفيروس. اما ظل بالعكس ظل الانسان ينجم يعدي للحيوان الفيروس. يعدي له اون تونك سيرفاس معناتها انت هو ما ثبتتش اللي كان الحيوان ناقل للعدوى ولا حامل للعدوى. فوالا هو معناتها كان انت عندك الفيروس كي تمس حيوان الحيوان كيما اي سيرفاس كيما تمشي للسوبر مارشي تمس مقرونه تكون في زربيه معناها فهمت فهمت اكثر معناتها تنظف القطوس كي يرجع وليبيس دونك الفاكت الثاني هو الفاكت الثاني توا هو اللي باش يعطينا الربح نتاع الكويز الثاني كريستيانو رونالدو تعرفوا شهله كريستيانو رونالدو؟ كريستيانو رونالدو هو عنده برشا وتلة عنده شين بتاع وتلة كاملة اسمهم سي اخ 7 كريستيانو رونالدو في فترة الحجر الصحي حول الوتلة نتاعو الكل إلى سبيتارات وحط الفروشة الكل على ذمة المرضى انفو انتوكس انفو انتوكس وجلال يربح الكويز الثاني المرة هذه هي على خاطرها انتوكس هذه الحكايه خرجت خرجت بارتو في العالم كوم كوا كريستيانو رونالدو حط الوتله نتاعو كل على ذمه المرضى كوم كوا باغفوا لي انتوكس ماهمش كان خايبين وماهمش كان نظريه المؤامره تنجم تكون حاجه باهيه باش تموتيفي دوريت اخرين يعملوا دي زاكسيون مي مالوغوزمون ماري هيفي انتوكس كريستيانو رونالدو ما دخلش الجمله وما حطش الوتله نتاعو على ذمه المرضى باهي يا جماعة تو باش نرجعوا تو خلينا نمشيو سي كي اف ام عملتوا ميكرو تروتوار انتوما تفهموا اكثر ولا تقيموا وعي المواطنين في الكيف على حق نفاذ الى المعلومة شنو سالتوهم سهلة؟ نحن خرجنا للشارع وسالنا المواطنين اللي اي واحد يعني يعرضنا في الشارع سالناه على قانون نفاذ المعلومة اسكو يعرفوا ولا لا؟ سألناه زيد على الميزانية نتاع بلدية الكيف، وسألناهم على قديش من لجنة في بلدية الكيف، يعني خاطر ثم لجان قارة ولجان وقتية، بون الحقيقة ثم اللي جاوبنا ثم اللي ما جاوبش ثم خلي 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 تو نتفرجوا في الفيديو الساعة ما تحرقناش السوسبنس، فرد خدمة زادة قامت بها سيليوم اف ام في القصرين، خلينا نشوفوا لي فيديو. عندك شكرا على قانون نفاذ المعلومه؟ يعني نعرف القانون ونعرف اللي المواطن يعني عنده الحق النفاذ الى المعلومه كل ما يمشي للاداره ولا يمشي مثلا البلديه ولا يمشي للولايه مش حب يسال على مثلا على ميزانيه او على ورقه او مشي 
ولا معناها يلزم ياخذ المعلومه كامله لازم ياخذ المعلومه كامله وزاد مثلا على ميزانيه البلديه بالكيف هل تشوف معناتها المواطنين عندها جرايه على الميزانيه هذيك؟ كمواطن عندك فكره الميزانيه لا ما نصورش المواطنين العاديين يعني ما يقولوش اهميه كبيره ياسر المسائل هذه مواطن اللي يهمه هو يحب يعرف اللي كياس مريقل يعرف ما اناره يعرف ما ترصيف يعرف من خلال ما هو منجز يعني يعرف الميزانيه على البلاد نتاعه ووقتها يولي يحتاج وقت ما يلقاش الرصيف ولا يلقاش الاناره يولي يحتاج وقتها ونتصور اللي البلدية ما معنا فناقصة شوية معنا إعلام في المجال هذا يعني توعية أكثر دونك تشوف اللي الإعلام معناتها عنده دور في إنه يوصل للمواطنين إنه يعرف الميزانية بطبيعة ولا بطبيعة بطبيعة الإعلام كسلطة رابعة هو اللي باش يوصلنا المعلومات إحنا ونعرفوا ما نجموش نكونوا موجودين في كل وقت والمواطن راهو يخدم على روحه راه وعنده سوية سوية ولا سويعتين من زمان هكا في التوقيت نتاعو بالشكل تستغلهم الوسائل الاعلام سواء المرئيه ولا المقروءه والواحد باش يوجهوا الحاجات النصائح الباهيه والمعلومات الصحيحه باش المواطن يكون هكاك على درايه ما يبداش داخل هكاك فيما يخص اللجان نعرفوا اللي كل بلديه عندها لجان وقتيه ولجان قاره، هل تعرفش عندك شي فكره صغيره قداش من لجنه عندها وقتيه ولا قاره في الكيف؟ لا آه والله هذه ما نعرفش هذه واول مره نسمع بها لجان وقتيه ولجان قاره، علاش لجان وقتيه ولجان قاره؟ علاش؟ اللجان الوقتية تكون حس مثلا فما فما ايفين ما باش تصير ولا حاجة آه. والقارة في مخص المرافق العمومية كثقافة كصحة صحة واحدة ممكن ممكن ما نعرفش ما نعرفش صباح الخير مرحبا بكم متابعينا اليوم نحن في وسط مدينة الجسرين باش نسألوا المواطنين والمواطنات حول مدام معرفتهم بالقانون الأساسي لنفاذ المعلومة مقر الهيئة تواجدها عملها آه شنية المواطن المطالب باش يعمل مع الهيئة هذه آه أهدافها المنظمة كيف التصورات المواطن وافكاره في حوار مع مواطنينا في شارع مدينه القصري؟ صباح الخير صباح النور صباح الورد في بالك القانون الاساسي نفاذ المعلومه ولا لا في بالكش لي شنو نفاذ المعلومه هذه؟ هي كون كل مواطن من حقه كونه يمشي لاي مؤسسه واي اداره ثم معطيات مثلا حشو بها على مشروع معين على ميزانيه معينه يطلب من مكلف بنفاذ المعلومه في الاداره هذه معطيات والاداره هذه تجاوبوا في اجال معين ما عنديش فكره وهذه عندها بيرو لهنا عندها بيرو وط... عندنا جمعيه وطنيه هذه هذا سؤال نسال ولا مواطن وطني كم مواطن تعرفش لا ما نعرفش ما نعرفش هي 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 وطنيه ما بريسيب ما توجه في مقر في تونس ايه ومقر في تونس يتظلم عليها وتشكل عليها ما يعني انا معناها ما توقع مشكله في مثلا اكزومبل في القصرين نمشي لتونس تمشي لتونس علاش ما توقعش توقعش فروع محليه لنا في جهات في هذا دوركم كمواطنين كونوا احنا اول حاجه عرفونا بالمنظمه دي اول حاجه اول مره نسمعوا بها معناها هم كمنظمه لازم لازم يكون عندنا تعريف فهمتني و ميم طون تعطونا تعملوا لنا مكاتب محليه في الجهات. تعرف قانون اساس نفاذ المعلومه ولا؟ لا ما عنديش علم. تعرف اللي تم هيئه عليا لنفاذ المعلومه ولا؟ والله نسمع وانه ذا اللي المقر نتاعها في تونس. في تونس العاصمه. اي لكن على الصعيد معناها الجهوي والولايات ما لا علاقه كالعاده. وفي تقديرك مهم كونه المواطن يكون على اطلاع بال القانون الاساسي هذا ويطبق قانون نفاذ المعلومه ولا؟ بيان سور لانه انت تشوف اوروبا معناها لا قبل ما يصادقوا على اي قانون وين يكون على علم على الشعب كامل باش يعرف معناها مصيره ويعرف ايجابياته وسلبياته نحن معظم القوانين تحت الطاوله أه تعرف قانون نفاذ المعلومه ولا ما أه عندي فكره في في العام لكن ما معناها تفاصيل بصراحه لا نعرف انه من حق المواطن انه في اي مؤسسه من حقه الاطلاع على المعلومات ومن حقه انه يتم تمكينه من المعلومه لكن البروسيدور الحق اكثر تفاصيل لا وتعرف اللي ثم هيئة ولا ما تعرفش؟ لا لا معناها هذا تقصير في تقديرك من شكون؟ أكيد الجانب الإعلامي معناها الكل أكيد الجانب الإعلامي وإذا كان ثم هيئة معناها الجانب الإعلامي بتاع الهيئة إذا كان هي ما نجمتش تسوق معناها مليح للمواطن إذا كان المواطن ما عندوش فكر فأكيد التقصير يا إما من الهيئة إذا كان فرضي موجودة الهيئة أو الإعلام ككل ماهوش مركز بتطلع على نقطة نتصورها مهمة برشا للمواطن التونسي. كفكرة أولية عندك ومبدئية هل ترى قانون هذا بتاع نفاذ المعلومة من شأنه كونه 
يطور العمل الاداري والعمل المؤسساتي والعلاقه بين المواطن والاداره ولا اكيد نورمالمون يولي المواطن اكيد وقت يبدا عنده اطلاع على المعلومه يعرف شنو من حقه وين ينجم يوصل وشنو ينجم يعرف اكيد تسهيل الوضعيه خاطر بارفوا المواطن شنو متعطل متعطل من البيروقراطيه الاداريه خاطر يتصدم كل مره وقت يخدم دوسي يتصدم بوضعيه كل ما يمشي الإدارة تزم بوضع أخر لكن لو كان جاء على اطلاع وشنو حقه يوصل ولا المعلومات اللي من حقه يوصلها أكيد تسهيل الوضعية على المواطن وينقص الضغط زيادة على الإدارة وتنقص حتى الإشكاليات وسوء التفاهم اللي نجم يصير بين المواطن والإدارة تعرف قانون نفذ المعلومة ولا عندك عليه فكرة ولا سمعتش بيه عندي عليه فكرة صغيرة مش شنو هي الفكرة اللي عندك في قانون نفذ المعلومة؟ قانون نفذ المعلومة ذي معناتها أنا كمواطن تونسي من حقي باش ضمن أي مؤسسة ولا معناتها نمشي نشوف شنو قانونها شنو الإجراءات شنو هكا بريسك هذي عندي عليه كمواطن تونسي معناتها عندك فكرة عليه؟ والله ما عنديش فكرة بصراحة يعني فهمت كلام نسمع بالنفاذ أما ما عنديش عليها بالديتاي يعني فهمت؟ أنا كثقافة ما زالت مش منتشرة ما زالت مش هي يعني فهمت يعني ما زالت ما دخلتش في في التراديسيون تاعنا فهمت لي واحد كذا على كل نحن ماذا بينا نطلعوا على حاجة تنفع المجتمع هذا هو اللي ليسونسييل يعني فهمت لي ولا الحقيقة في جولتنا لمعرفة مدى وعي المواطن في مدينة الياسرين بالقانون الأساسي لنفاذ المعلومة والهيئة لاحظنا انه كيف المستجوبين افكارهم مبهمه نوعا ما في الموضوع هذا ما عندهمش فكره كبيره ثم شكون ما يعرفش الهيئه وين مقرها ما يعرفش القانون الاساسي هذا شنو هو ثم نداءات للهيئه لفتح فروع عليها في الجهات كيف ما برشا هيئات عليا اخرى كذلك لتطوير منظومه العمل ومنظومه الاتصال والتواصل مع المواطنين وكيف مكونات المجتمع المدني في المدينه محدثكم جلال علوي من وسط مدينه الياسرين إذا... جلال شنو حسيت انت بعد الميكرو تروتوار هذا بالنسبه لوعي المواطن على ميزانيه البلديه وعلى حق نفاذ المعلومه الحقيقة المواطن في اليسرين غايب عليه المعلومات على نفاذ المعلومة غايب عليه الهيئة غايب عليه مقر هاوين ديجا ما نسأل المواطن ولا يسأل معناها ولينا كأن في في ديبا في في الرئاسية معناها المواطن حق ما نقولوش خاطر كلمة جاهل هي كبيرة شوية لكن المواطن ناقص برشا في ثقافة نفاذ المعلومة في معرفة نفاذ المعلومة مقرها قانون شنية يعمل شنية يقول العباد الكل معناها مبهمة مفش فهم حد شيء بالحكاية هذه كأني نحكي في حاجة خارج على الدولة التونسية ما في بلاوش ما في بلاوش مؤشر, مؤشر خطير لازم خدمة عليه برشا شالة في الكيف شنو أنت الرتور متاعك والله في الكيف ما يبرش برشا على القاسرين خاطر الحقيقه المواطنين ما عندهمش حتى ادنى معلومه على قانون نفيذ المعلومه ما يتبعوش ما يحضروش الجلسات ما عندهمش حتى معلومه يعني خاصه بال... الحاجه اللي لاحظناها انهم الجمعيات الجمعيات هما اللي الحقيقه متكونين يعرفوا القانون وقاعدين يعني ما يعرفوها ما مشتبكوا فيه ما هم مش خلينوا هكاك هكا يعرف هكا هو. يعني باش ويطلب معلومة ما ثماش في كيف ما يطلبوش يعني الإدارات حسها كل إدارة مسكرة على روحها. شنو نجمو نعملو كالعادة في المجتمع المدني شنو نجمو نعملو باش نقويو جوستومون الوعي وزاد للمواطن يولي طالب حقه على خاطر هو صاحب حق في نفاذ المعلومة. سهلة. هو شنو نجمو نعملو؟ أول حاجة هي لازم يعني الإدارات اللي يخدموا في الإدارات يتكونوا. لخاطر ثم برشا إدارات بهم حتى ما عندهمش مكتب يعني خاص بالنفاذ المعلومة يولي المدير هو اللي يلهي كل شيء والمدير ما ينجمش هذا كل ما ينجمش يجاوب بالمواطنين يخدم خدمته ولا يعني تستيا انتيرن هذا كل ما ينجمش يعمل دونك احنا كجمعية الحقيقة وكراديو نقترحوا انهم اسم الجمعية الكل يعني في اطار الموضوع هذايا في اطار قانون نفذ المعلومه يلزم الجمعيات الكل تتكاسلوا تخدم مع بعضها باش هكاك تعمل كونسبيليزاسيون للمواطن كي تسوى لبرا وزاده للاطارات اللي يخدموا خاصه خاصه في المجالس البلديه خاطر هما اللي لهين بالحكم المحليه ونفذ المعلومه وهما اللي عندهم الطرقات وعندهم الحاجات اللي تمس المواطن اكثر
يعطيك الصحة شال طيب شو سألكم سؤال لا لا علاقة بالموضوع متاعنا أما يهمنا برشا ويهمني أنا سرتو وهو تو غدوة كي باش نرجعوا نجموا نتحركوا ما بين الولايات كان جي مثلا باش نعدي ثلاثة أربعة أيام في القصرين جلال شنو نجموا نعملوا شنو الجو اللي نجموا نعملوه لغاية؟ الحقيقة ثلاثة أربعة أيام ما تكفيش في القصرين سي سي الجسرين كيف نقولوا الجسرين نقولوا الجسرين الاثار نقولوا الجسرين التاريخ نقولوا الجسرين خمس اثار جمهوريه موجوده فيها من الحقبه الرومانيه البيزنطيه الاسلاميه هذه من جانب الاثار كيف باش نحكوا على الجانب الايكولوجي الغابات والبحيرات والجبال تاع الكامبينغ حكايه اخرى كيف باش نحكوا على الماء وباش نحكوا على المناظر الطبيعيه وعلى التصوير الفوتوغرافي والا خدمه دوك على السياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية وغيره كيف كيف تلقى وين تمشي باش نهزوك للمواقع ولا كيف كيف عندنا تم سبيطلة اللي هي مدينة رومانية وبيزنطية كاملة اللي فيها استثناء بتاع ثلاثة معابد اللي هما ما همش موجودين إلا في روما نهزوك المسرح الأثري بالسليوم كذلك تمشي الحيدرة باش نحكوا على حيدرة نحكوا على نحكوا على الحقبة كيف كيف رومانية وبيزنطية و اسلاميه نحكوا على التجاره الحدوديه عندنا زوز معابر كبار بوشبكه وغيره معناها تمشي حتى للجزائر جلال تو زاد مهم مهم شنو نجموا ناكلوا حاجه سبيسياليتي نتاع القصرين هو ثم ثم نبته سيرتو نساء يتفرجوا في قنوات الطبخ ديما يشوفوا الجرجير وانت كريم تصور في ايطاليا مشيت ثم نبته الجرجير يعملوها على السلايد اي 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 هذيك نحن في اليسرين شنو نسموها؟ نسموها الحاره هذيك نعملوا بها كسكسي ديري عربي بال بالدجاج العربي تعرف حاجه من وراء العقل. في الجنوب عندهم الطبق نحن عندنا الكسره بالشحم الخبز بالشحم نسموه الكسره بالشحم. حاجه كيف كيف بالكرات العربي حاجه من وراء الخيال عندنا كذلك ضيفنا ضيفوها على المسلين كسكسي بالعلوش والمسلين هذيك حاجه من عاداتنا. مسلين كامل يتحط وقصعة مش صحنا وقت والعبيد الكل بم وعنا زردة سيدي حمد تليل اللي هي مهرجان مغاربي الفروسية اللي تصير ديما أواخر أوت ببيت سبتمبر هذيك حكاية كبيرة جهة بالمئة وعشرين بالمئة وثلاثين ألف زير فيها عندك ما تفرج وما تمتع على مدى أسبوع ان شاء الله السنه زاد يصير المهرجان هذا وما فلتوه شنطوك مع مادي تنزل مادي ونمشيه ان شاء الله شنو نجموا نعملوا في الكيف؟ اي ثلاثة أربعة أيام في الكيف شنو البروجرام؟ كيف برشا حاجات يعني سيرتو سيرتو في الربيع، الربيع الحقيقة في الكيف مزيان على الأخر يعني الألوان الكل تشوفها خاطر الكيف معروف بالطبيعة، معروف بالآثار، معروف بالماكلة، معروف بالبرزقان الكيف. واحدة واحدة فسر لنا البرزقان خاطر فما أنا نعرفوا بالقدير ما فما شكون نعرفش. البرزقان هذا كسكسي يتعمل بفيكيا وباللحم العلوش وهذوب يعني حلو وحار مع بعضهم هاي وثم اللي يزيدوا الحليب يعني هكا يسقيه بالحليب فما اللي يخليها هكاك كل واحد كيفاش هذه ماكله معروفه في كافية مع اللي يجي لكيف يزمو ياكل برزقان فما مهرجان زاد نتاع البرزقان يصير فيه البرزقان يعني مهرجان كامل يعني يعملوا فيه البرزقان ويجوا عباد يعني خارج الكيف وياكلوا البرزقان هذايا في ما يتعمل عنا زاد مهرجان الجاز في الـ في الـ في الربيع عنا عنا الاثار اللي في الكيف عنا الثلج الثلج في الشتاء دونك الحقيقه في الكيف يشوف كاني عايش مش مش في تونس يعني في ما نعرفش في بلاصه اخرى في اوروبا ولا في في سويسرا يمكن زاد عندنا قصبة في تحت بالقدي القصبة هذه مهرجان بومخلوف ديجا مهرجان انترناسيونال من عام ناوي في الصيف الحقيقة تحصل على الاخر يعني في المهرجان هذايا عندنا الاغنية الكافي اي وين نسمعوه الاغنية الكافي هذه نجم تسمعوها في ديما الحقيقة ديما عندنا ميم حتى اللمات عندنا العيساوية عندنا ال عن عبيد يعني ليت عن عبيد هي مو موش فنانين ما يغنوا ديما في التراث الكيف اما اكثر في الديار معناها نسمعوه الجو هذا اكثر من المهرجانات آه، تلموا الحقيقه معروفين هما مثل ثم جروبات ثم 
فما العيساوية عيساوية الكيف معروفة فما لي سونتر زاد يغنوا فيهم برشا ينظموا الحفلات نجم نزيدكم زاد الميت يوغرتا هذه معروفة ميت يوغرتا بلاصة أثرية شعلا كيفاش مثلا فما شاب ولا شاب يحب يدخل معاكم في الجمعية ويحب يخدم هكا يتعلم الراديو وصحافة وكل شيء كيفاش ينجم يعمل كيفاش يدخل معاكم اون كونتاكت هو جونا للمقر ديريكت ويتصلوا بينا وفما شكون يبعث يعني على المحطة على الباج بتاع الراديو وفما شكون يبعث على شنو اسم الباج بتاع الراديو باج فيسبوك؟ سيكا اف ام سيكا اف ام اس اي سي سي ا اف ام هكا ونعرف الميل ميل تاع الراديو وثم اللي توصل جينا للمقر المقر نتاعنا هو امارة بشير الاخضر نهج صالح عياش في الكيف يعني في الكيف دي ميرسي شاله جلال وانتم كيفاش نجموا يتصلوا بكم ويدخلوا معاكم في الجمعيه في النشاطات نتاعها؟ الحقيقه الاختيارات في الجمعيه يكتب القانون لاي واحد طبق المرسوم 88 معناها الناس الكل تنجم تنخرط في الجمعيه وتنشط في اطار عمل جمعيه هناك سرير للثقافه والاعلام لكن في كاذاعه ديما الاذاعه قاعده تقوم حلقات تكوين للناس اللي تحس فيهم كفاءة وتحس فيهم نبرة الصوت والشغف بالعمل الصحفي ديجا كونت الإذاعة برشا إعلاميين موجودين توا في الساحة في تونس أو في الجسرين خرجتهم في السنوات هذه وعندها أبنائها وبناتها اللي مستحفظة عليهم واللي هما هذوك الأساس نتاعها لكن ديما تم الكاستينج تم التكوين تم حتى عملنا نادي الصحفي مع التلامذة في المدارس يا غير انا جت الكورونا عطلت المشروع هذايا حبينا نكونوا ناشئه في المدارس للعمل الصحفي والتحقيق الصحفي والعمل الميداني ونسمسوا الاطفال واليافعين واليافعات بالعمل الصحفي والتحقيق الصحفي الميداني والتصوير الفوتوغرافي وغيره غير المشروع هذايا في الفتره هذه شد ركود نظرا للوضع الصحي العام الموجود في تونس والعالم هذا ميرسي جلال ميرسي سي اليوم اف ام ميرسي شهله ميرسي سي كيف مهدي يعطيك الصحه لي كويز المره هذه اما كسحت شويه صعبت شويه المره هذه حسيت مش كيما الابيزود الاول اي على خاطر عندنا معنا سي جلال وشهله ديجا هزوا في النيفو والمره الجايه باش يكون لي كويز مع اصحابنا من قبلي ومن جابس في الحلقه الثالثه من فوق السور وشكرا تعب عليهم شكرا جلال اللي كنت معنا باش نزيد نتعب وكل كل حلقه تزيد تصعب. ميرسي ميرسي مهدي وميرسي الزميل في الحافله غيث اللي هو المخرج نتاع ليميسيون اللي تلهب كل شيء تشوفوا لي زيماج وكل شيء اللي ريتوهم راهو خدمه غيث عرفاوي ميرسي غيث نذكركم ليميسيون هذه مبادره من الاي اكس اوروب اللي هي منظمه غير دوليه مختصه في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة يعطيكم صحة نراكم المرة الجاية